প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরে উদ্বোধন হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ও বাংলাদেশের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশন দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেল সহ কক্সবাজার পেয়েছে আরও চোদ্দটি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায় কক্সবাজার এখন উৎসবের নগরী প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় আলোকসজ্জা হাজারো মানুষ উপভোগ করলেন এই আতশবাজি অনিন্দ সৌন্দর্য মন্ডিত আইকনিক রেল স্টেশন উদ্বোধন এবং সুধী সমাবেশ শেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবেশ করেন নবনির্মিত এই স্টেশনের অভ্যন্তরে পালা এবার নতুন রেলপথে নতুন কোচে যাত্রা করার বেলা দেড়টার কিছু আগে স্টেশনে টিকিট কাটেন সরকার প্রধান সাধারণ যাত্রীর মতোই রেল ভ্রমণের জন্য নিজে প্রস্তুত হয়ে এগোতে থাকেন প্ল্যাটফর্মের দিকে যখন প্রধানমন্ত্রীকে বহনে প্রস্তুত ঝাঁ চকচকে উদ্বোধনী ট্রেন গ্রিন ফ্ল্যাগ আর প্রধানমন্ত্রীর হুইসেলে শুরু হয় উদ্বোধনী ট্রিপের যাত্রা ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে যাত্রা শুরু করে উদ্বোধনী ট্রেনটি যাতে চেপে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ছিলেন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ফসলের সবুজ মাঠ আর আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন এগোতে থাকে বিশেষ ওই ট্রেনে যাত্রী হয়ে ওঠা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে জানালেন সমৃদ্ধির কথা উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা একটা মাইল ফলক যোগ হলো বলে আমি বিশ্বাস করি আর সেই জায়গায় এই ভ্রমণে একজন যাত্রী হিসেবে ডেফিনেটলি আমার খুব ভালো লাগছে গর্ববোধ করবে এত বড় সমুদ্র সৈকত দেখবে এটা একটা জাতি আত্মবিশ্বাস তৈরিতে অনেক বেশি ভূমিকা রাখে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সংযোগটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা অনন্য সাধারণ উদ্যোগ ট্রেন যখন ছুটে চলছিল ঠিক তখনই লাইনের দুপাশে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন অগণিত মানুষ যাত্রার এক পর্যায়ে গণমাধ্যম কর্মীরা সুযোগ পান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের তিনি জানান মানুষের জন্য কাজ করার সাফল্য তাকে তৃপ্ত করেছে উন্নত সমৃদ্ধ জীবন দেওয়াটাই তো আমার একমাত্র লক্ষ্য আমার জীবনে তো আর কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া রাখিনি সবসময় একটাই চিন্তা ছিল যে বাংলাদেশটাকে কিভাবে গড়ে তুলবো নতুন চালু করা এই রুটে পর্যটকদের জন্য বিশেষ মেইল সার্ভিস চালুর পরিকল্পনাও সাংবাদিকদের জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ও আগে থেকে এটা ছিল কল্পনায় তো করতে তো সময় লাগে যেহেতু দু হাজারই পর্যন্ত রেল সংযোগটা আছে যে সেখান থেকে এই কক্সবাজার এটা এখন রামু থেকে গুন্দুম পর্যন্ত যাবে গুন্দুম থেকে পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য আমাদের মানে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযোগটা যাতে হয় সে ব্যবস্থা চলা করব প্রায় ত্রিশ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে উদ্বোধনী ট্রেনটি রামু রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এভাবেই চোখ জোড়ানো দৃশ্য দেখতে দেখতেই চট্টগ্রাম থেকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে এই ট্রেনটিতে যাত্রা করে বললেন পর্যটকদের জন্য বিশেষ মেল সার্ভিস চালু করা হবে এই পথে আর নবনির্মিত এই রেলপথটি এই এলাকার নতুন প্রজন্মকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহুমাত্রিকভাবেই এগিয়ে দেবে বলেই বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু কন্যার ঠিক একটা পঞ্চান্ন মিনিটে উদ্বোধনী ট্রেন থেকে প্রধানমন্ত্রীর রামু স্টেশনে নামার মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক এই যাত্রার সমাপ্তি ঘটে এভাবেই সমৃদ্ধির ইতিহাসের পাতায় রচিত হল সাফল্যের নতুন অধ্যায় দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রামু কক্সবাজার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা পদ্মা সেতুর অর্থ বন্ধ করেছিল তারাই এদেশে রেলপথ বন্ধের পক্ষে ছিল সমুদ্র শহরে রেল সেবা এবং আইকনিক স্টেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী একসময় কক্সবাজার কেমন ছিল সেই স্মৃতি তুলে ধরে স্বপ্ন দেখান পঞ্চগড় থেকে রেল যোগে 
কক্সবাজার যাওয়ারও বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন বিরোধীরা উন্নয়ন দেখতে পায় না তাই সরকার সৃষ্টি করে আর তারা ধ্বংস করে আমাদের বিরোধী দল চোখ থাকতে যারা অন্ধ হয় তাদেরকে আর কি বলবো আসলে তাদের চোখের দোষ না মনের দোষ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করা বাসে আগুন গাড়িতে আগুন রেলে আগুন আমরা নতুন নতুন লোকোমোটিভ কিনেছে সেগুলি পর্যন্ত আগুন দিয়ে একসময় তারা পুড়িয়েছে আমরা এসে দেখলাম অনেকগুলি রেল লাইন বন্ধ রেল স্টেশন বন্ধ কেন পদ্মা সেতুর অর্থ যারা বন্ধ করেছিল তাদেরই উপদেশ ছিল যে এই দেশে রেল চলবে না রেল ভায়াবল না রেল লাভজনক না রেলের সাধারণ মানুষ চলে সস্তায় পণ্য পরিবহন হয় এই ক্ষেত্রে সব সময় লাভ লোকসানের হিসেব করা যায় না পঞ্চগড় থেকে কক্সবাজারও যাতে রেলে আসতে পারে সে ব্যবস্থাটাও তো করতে হবে করতে হবে না বলেন একই সাথে রাজশাহী বিভাগ খুলনা বিভাগ অর্থাৎ সেই সুন্দরবন থেকেও যেন কক্সবাজার আসতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে পারবো সহজারি কক্সবাজার রেল এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি জনকল্যাণ আর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে আবারও নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে জনসভায় তিনি বলেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বাস্তবায়নে আগামীতেও আওয়ামী লীগকেই নির্বাচিত করতে হবে এ সময় বিএনপির দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে শেখ হাসিনা বলেন মানুষ পুড়িয়ে হত্যা ধ্বংস সম্পদ লুটি দলটির কাজ কক্সবাজারের মাতার বাড়ি থেকে হারুনা রশিদের ছবিতে ফারুক ভুঁয়ার অভিনয় রিপোর্ট দীর্ঘকাল পিছিয়ে থাকা এক অবহেলিত জনপদকে ভূ রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ভিত গড়ার একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উপহার হিসেবে সঁপে দিয়ে মাতারবাড়ির গণমানুষের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকার আদলে তৈরি মঞ্চে করতালি হর্ষধ্বনিতে সিক্ত হন সরকার প্রধান নিজেও উষ্ণ অভিবাদনের জবাব দেন হাত নেড়ে সমুদ্র পাড়ে মাতার বাড়ির টাউনশিপ মাঠে নজিরবিহীন গণজমায়েতে সরকার প্রধান তুলে ধরেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় মাতার বাড়ি তথা কক্সবাজারকে ঘিরে ব্যাপক উন্নয়ন যোগ্যের ক্ষতিয়ান আর জনজীবনে বদলের হাওয়ার কথা এই দেশ আর উন্নত হোক এ সময় আওয়ামী লীগ জনকল্যাণে কাজ করে উল্লেখ করে বিএনপির সঙ্গে নিজেদের আদর্শিক তফাতু তুলে ধরেন ক্ষমতাসীন দলের প্রধান আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় মানুষের জন্য আমরা কাজ করি আর অন্য একটি দল আছে এরা মানুষের সম্পদ লুটে খায় এটাই হচ্ছে বাস্তবতা বিএনপির মনুষ্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলটির ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সাবধান করেন সরকার প্রধান যদি মনুষ্যত্ব বোধ থাকে তাহলে জীবন্ত মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে না মানুষকে পুড়িয়ে মারা সম্পদ পুড়িয়ে নষ্ট করা এটাই তাদের কাজ আমরা উন্নয়ন করি আমরা সৃষ্টি করি ওরা ভাঙে ওরা নশ্বাস করে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ায় দেশ এগিয়েছে উল্লেখ করে অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান শেখ হাসিনা স্থানীয় সংসদ সদস্যকেও সঁপে দেন জনতার কাছে যে কাজগুলি এখনো বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারি তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই আপনারা কি নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন मातार बाड़ी बार समय गठ क्षमत कयला भित्तिक विद्युत केंद्र सह चौदी उन्नयन प्रकल्प उद्बोधन और चार्ट प्रकल्प भित्ती प्रस्तुत स्थापन करें प्रधानमंत्री প্রান্তের এক জনপদকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়ে সাগর পাড়ের মানুষের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর মাতার বাড়ি হিরে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উপহার দিয়ে জনতার সামনে সরকার প্রধান বললেন প্রতিশ্রুতি রাখতে জানে দিন বদলের সনদ হাতে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ আর তাই অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার বিকল্প নেই ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ মাতার বাড়ি কক্সবাজার শুরু হলো আগামীর অর্থনীতির গেম চেঞ্জার দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর মাতার বাড়ি নির্মাণের আনুষ্ঠানিক কর্মযজ্ঞ বহুল প্রত্যাশিত এই বন্দর আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য ও বন্দর ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সক্ষমতার রেকর্ড গড়ার প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উদ্বোধন করেন বন্দরের চোদ্দটি 
चोखे एक समय सागर जोर पानी आटके जेखने लवण चाष होत कि बचर अधिकांश समय जो भूमि परित्यक्त थकत से भूमि एन वास्तवयन होते जाोनाली स्वप्ने शनिवार प्रधानमंत्री शेख हासा अठारो हजार कोटी टाइय गभर यह समुद्र बंदर भित्तीप्रस्त स्थापन पशापी उद्बोधन करें बंदर चैनल ए समय बंदर चैने भाजते थका जहाज़गुलू थे उठते थके रंग बेरंग बेलुन और रंग छटा जार मध्य दिए उन्मोचित हल सारा विश्वर बंदर केंद्रिक वाणिज्य अपार एक सम्भवनार दर बंगोपसागर अंचले घर एक अर्थनैतिक परिकाठमो जो है दिक दिखे घिरे आज के बड़ अवकाठमो जपान सहायता जा उद्बोधन संक्षिप्त बक्तव्य सरकार प्रधान गभर यह बंद निर्माण सहयोगितारान सरकार के बोलें नौ वाणिज्य क्षेत्र में बंदर देश सह आंचलिक पर्या भूमिका रखे नष्टा समुद्र सम्पे सर्वोत्तम व्यवहार ऊपर गुरुत्ारोप करें सरकार प्रधान एक समय पिछले पड़ा सागर बक्षे द्वीप महेशकाल मतारबाड़ी एख बदले जावा एक जनपद नाम जेखने आज अंत षाट हजार कोटी टाक विभिन्न उन्नयन प्रकल्प उद्बोधन और भित्तीप्रस्त स्थापन कर प्रधानमंत्री शेख हासा जे अवकाठमोगो ये अंचल के दक्षिण एशियार विजनेस हाब हिसाब से विश्व दरबारे उपस्थापन कर प्रत्याशा संश्लिष्ट मतारबाड़ी गभर समुद्र बंदर एलिका फेदुस लिपि समय बांगलेश निवाचन नहीं जुक्तराष्ट्र के दिया भारत बक्तव्य कूटनीतर कड़ा बार्ता मन करें विश्लेषक भारत बक्तव्यर मध्यमे बांगलेश दक्षिण एशिया नहीं मार्किन नाक ना गलान बार्ता स्पष्ट हो मन करें ता शुक्रवार जुक्तराष्ट्र संगे टू प्लस टू बैठके भारत स्पष्ट जान दिए निवाचन बांगलेशर अभ्यंतरीण इश्यू और एदेश भविष्य ठीक कर एदेशर जनगण ही तर आशा समृद्धि बजाय रखते बांगलेश के बराबर मत ही समर्थन कर पार्श्वर्ती देश की द्वश जतियों निवाचन के सामने रेखे गल कैक मास धरे अति आग्रह देखा मार्किन जुक्तराष्ट्र ए बचर प्राय पंदो बार मार्किन प्रतिनिधिरा सफर कर निवाचन सामने रेखे पुरानो भिसा नीति नतून को घोषणा कर ढाकार मार्किन राष्ट्रदूत पीटार हास बराबर ही बक्तव्य दिए आसान निवाचन नहीं एर मध्य शुक्रवार भारत सफर करें मार्किन परराष्ट्रमंत्री और प्रतरक्षा मंत्री तरह भारत पोछनर आगे ढाका दिल्ली से उड़ाल दिए पीटार हास प्रत्याशित छो मार्किन मंत्री संगे भारत मंत्री बैठके उठे आसलेशर निवाचन इस्यू भारत परराष्ट्रमंत्री और प्रतरक्षा मंत्री संगे मार्किन मंत्री बैठक पर संबद सम्मेलने एस भारत परराष्ट्र सचिव जान बैठके बांगलेशर परिस्थिति नहीं दुई देश नेतारा विस्तारित आलोचना करेंदेशर उन्नयन और निवाचन कैमन ता से देशर अभ्यंतरीण विषय बांगलेशर जनगण ही ता ठीक कर बांगलेश के स्थितिशील शांतिपूर्ण और प्रगतिशील कर तुलते से देशर दृष्टिभंगी के भारत बराबर समर्थन कर आसचे से समर्थन अब्याहत थे we shared our perspective very very clearly uh, uh, it is not our space to comment on the policy of a of a third country uh, uh, i think when it comes to developments in bangladesh elections in bangladesh विश्लेषक मते भारत बक्तव्य कूटनैतिक भाषा जुक्तराष्ट्र के कड़ा बार्ता एर मध्य दिए बांगलेशर प्रगतिशील परिसिति बजाय रखते मार्किनी निवाचने माथा ना घामान बार्ता स्पष्ट कर भारत आठचल्लिस घंटार अवरोध 
এর মধ্যেই রাজস্থানের গাবতলী আরামবাগে আগুন দেওয়া হয়েছে দুটি বাসে নেতাদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে সরকার বিরোধীদের গ্রেফতার করছে নির্বাচন থেকে বিএনপিকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির নেতারা তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন আর সরকার পতনের এক দফা দাবিতে রাজপথে অবরোধ সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল সহ লাগাতার কর্মসূচিতে সরব বিএনপি তবে আঠাশ অক্টোবরের সমাবেশকে ঘিরে সহিংসতা ও এক পুলিশ সদস্যের প্রাণহানির ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন দলটির মহাসচিব সহ শীর্ষ নেতারা নেতাদের এমন গ্রেফতারকে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভিযোগ করেছেন বিএনপির আইন সম্পাদক জানান নির্বাচন থেকে বিএনপিকে দূরে রাখতে গ্রেফতার হয়রানি চলছে যে মামলাগুলো হচ্ছে সেই মামলাগুলো পূর্ব পরিকল্পিত টোটাল জিনিসটাই পূর্ব পরিকল্পিত এবং এই পরিকল্পনা করাই হয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা যাতে নির্বিঘ্নে এক দল বা বিরোধী দল বিহীন শেষ করা যায় তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে দলের অনড় অবস্থানের কথা তুলে ধরে বিএনপি নেতাদের হুঁশিয়ারি রাজপথে অবরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আবার অ্যারেস্ট হবে আরও কিছু হবে হয়তো বা এই দলের এই ক্রাইসিস উচ্চারণের ক্ষমতা আছে আন্দোলনের গতি আরও আরও গতিবেগ বেগবান করার ক্ষমতা এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় স্থগিত রাখতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ আর বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি বলছে যতই বাধা বিপত্তি আসুক কর্মসূচি অব্যাহতই থাকবে রাজপথ থেকে পিছু হটার আর সুযোগ নেই তবে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ যখন বলছে সংলাপের কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন মোস্তফা জামাল হায়দারের জাতীয় পার্টির তাগিদ সংকট নিরসনে আলোচনার টেবিলে বসার নির্বাচন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক দফা দাবিতে কঠোর কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে বিএনপি সঙ্গে আছে যুগপথ আন্দোলনের শরিক দলগুলো সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সরকারের দৃঢ় মনোভাবের বিপরীতে তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে চলছে বিএনপির হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি এর মাঝেই এক দফা দাবিতে যুগপথ আন্দোলনের শরিক বারো দলীয় জোটের আলোচনা সভা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে যেখানে নেতারা বলেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে সরকারকে বিশ্বাস করা বড় ভুল ছিল রাজপথের আন্দোলনেই দাবি আদায় করার ঘোষণাও দেন তারা এই নির্বাচনে বেকুব ছাড়া গর্ধব ছাড়া সরকারের কেনা গোলাম ছাড়া আর কেউ কি এই নির্বাচনে যাবে কেউ কথা খুব পরিষ্কার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা মানে নির্বাচন নয় দিল্লি এখন অনেক দূরে শিডিউল ঘোষণাটা স্থগিত করেন উনত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত সংবিধান অনুসারে নির্বাচনের তারিখ আছে আরও যদি পনেরো বিশ দিন যদি সময়ও থাকে সরকারকে নৈতিক চাপ তৈরি করেন সরকারের উপরে আপনারা বলুন এরকম একটা পরিবেশটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূলে না নির্বাচন কমিশনের ইঙ্গিত অনুযায়ী চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা হতে পারে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল বিএনপির মিত্রদের ভাষায় বর্তমান রাজনৈতিক সংকট চলছে তাই তফসিল স্থগিত রাখতেও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান তাদের আমরা ভুল করেছি একটা সে মহাভুল এই স্বৈরাচারী শাসককে বিশ্বাস করা যত প্রকারের বাধা বিপত্তি আসুক আমাদেরকে আন্দোলনটা চালিয়ে যেতে হবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারকে আলোচনার টেবিলে বসারও পরামর্শ দেন দলগুলোর নেতারা এই নির্বাচন কমিশন বাতিল করে পার্লামেন্ট বাতিল করে এই সরকার পদত্যাগ করে একটি আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনের রাজনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণ এটাই আমাদের দাবি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বিএনপি সহ বিরোধী দলের সকল নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিও জানান বারো দলীয় জোটের নেতারা কোনো অযৌক্তিক দাবি করতে চাই আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা আন্দোলনের নামে বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দল থেকে নিষিদ্ধের দাবি জানালেন আওয়ামী লীগ নেতারা যুবলীগের একান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালিতে অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেন তারা আগামী নির্বাচনে না এলে বিএনপির অবস্থা ভাষানী ন্যাপের মতো হবে বলেও মন্তব্য তাদের একান্নতে আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ উনিশশো বাহাত্তর সালে তৎকালীন যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনির হাতে গড়ে ওঠা সংগঠনটি এখন মহিরুহ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রংবেরঙের ব্যানার পোস্টার ঢাক ঢোল আর হাতির বহর নিয়ে রাজধানীতে শোভাযাত্রা করে সংগঠনটি শোভাযাত্রা পূর্বে রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের নবীন ও প্রবীণরা 
তারা বলেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপি সহিংসতা করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছে দলটি নির্বাচনে না এলে ভাষানি ন্যাপের মতো অবস্থা হবে বলেও মন্তব্য করেন ক্ষমতাসীন দলের নীতি নির্ধারকরা নির্বাচনে আসলো আর না আসলো একবার যদি নির্বাচনে না আসে না এসে দেখেন আপনাদের অবস্থা কোথায় যায় शपथ সবশেষে নগরীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শাহবাগ কাটাবন হয়ে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে গিয়ে শেষ হয় র্যালি এদিকে শনিবার সকালে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান নেতাকর্মীরা পরে বনানীতে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনি সহ পনেরো আগস্ট শহীদদের কবরে শ্রদ্ধা জানায় যুবলীগ ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বই উৎসবের বাকি আর মাত্র দেড় মাস প্রাথমিক স্তরের পঁচাত্তর শতাংশ বই ছাপা হলেও নবম শ্রেণী সহ মাধ্যমিকের দশ কোটি বই ছাপার কাজ এখনো নাকি শুরুই হয়নি অন্যদিকে সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে বই পৌঁছানোর চ্যালেঞ্জ তাই বছরের প্রথম দিন কোনোভাবেই সব বই পাওয়া সম্ভব নয় বলছেন মুদ্রণ সংশ্লিষ্টরা যদিও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে কিছু বই ছাপানো বাকি থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ই হবে বই উৎসব শাকির আহমেদের রিপোর্ট এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বছরের প্রথম দিন কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্য বই পৌঁছে দিয়ে বিশ্বসভায় সক্ষমতার এক নতুন দৃষ্টান্ত রেখেছে বাংলাদেশ দু হাজার চব্বিশ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তিন কোটি একাশি লাখ সাতাশ হাজার ছয়শ উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর জন্য একত্রিশ কোটি বই ছাপার কাজ করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তবে চলতি বছর নভেম্বরের মাঝামাঝিতে এসে প্রাথমিকের বই ছাপানোর অগ্রগতি পঁচাত্তর শতাংশ হলেও হজে বরল মাধ্যমিকের ছাপার কাজে মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় যুক্তরা বলছেন সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় বছরের প্রথম দিন সব বই স্কুল পর্যায়ে পৌঁছানো তো দূরের কথা ছাপাই সম্ভব নয় আর আগে ভাগেই বই পৌঁছানো না গেলে এবার রাজনৈতিক সহিংস কর্মসূচির মধ্যে বই পৌঁছানো বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলছেন তারা সামনে ইলেকশন থাকবে আন্দোলন সংগ্রাম থাকবে বই সরবরাহর একটা নিরাপত্তার বিষয়ে যশংসিত থাকবে এই জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এনসিডিবির পরিকল্পনা পুরোটাই বেঁচে গেছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে ছাপার কাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে তারপরও কিছু বই ছাপানো বাকি থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ই হবে বই উৎসব পয়লা জানুয়ারিতেই পাঠ্যপুস্ত উৎসব করবার জন্য সব প্রচেষ্টাগুলো অব্যাহত রেখেছি এবং আমরা আশা করি যে আমরা সেটা করতে পারবো আর পাঠ্যপুস্তক বহনকারী যানবাহনকে রাজনৈতিক কর্মসূচির সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে বন্ধের দিনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বই পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এনসিটিভি যেখানে বিলুপ শাখের আহমেদ সময় সংবাদ চাঁদপুরে দেখা দিয়েছে জ্বর কাশি ও শ্বাসকষ্ট সহ ঠান্ডা জনিত নানা রোগের প্রকোপ আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা হঠাৎ করে জ্বর কাশি আর শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয় তিন মাসের শিশু স্বপ্ন আশপাশে ভালো চিকিৎসা সেবা না পেয়ে মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে চাঁদপুরের দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ছুটে যান মা সুমাইয়া আক্তার চলে তার চিকিৎসা শুধু শিশু স্বপ্নই নয় আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা হঠাৎ রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় শয্যা সংকটে মেঝেতে রেখে দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসা বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নার্স ও চিকিৎসকদের বাবুর যে ঠান্ডা কাশি তারপর যে কোকসা টানে শ্বাসকষ্ট আছে জ্বর আছে কাশ আছে ঠান্ডা আছে যে পরিমাণ বেড তার থেকে তিন গুণ আমাদের রুগী 
এখন আমরা এগুলা চিকিৎসা দিচ্ছি মানে কিন্তু আমাদের একটু কষ্ট হচ্ছে আর কি হিমশিম খেতে হচ্ছে শিশুদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের দিনে প্রচন্ড গরম পড়ে আবার রাতে ঠান্ডা তো রাতে একটু হালকা করে কভার করে রাখলে হবে কিন্তু দিনে বেলা খোলা মেলা রাখতে হবে এজ ইউজুয়াল রাখতে হবে পূর্ব প্রস্তুতি মোতাবেক আমাদের সকল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে চাঁদপুর 250 সজ্জা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে 42 সজ্জার বিপরীতে গত 10 দিন ধরে 3 গুণেরও বেশি শিশু ভর্তি হয়েছে একই চিত্র জেলার সাতটি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর চুয়াডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হলো গরুর ব্যতিক্রমী র‍্যাম শো মিউজিকের তালে তালে মডেলদের মত ভঙ্গিতে হেঁটে পাঠান কালা পাহাড় ও ব্ল্যাক ডায়মন্ড সহ বাহারি নামের গরু দেখায় র‍্যাম শো যা দেখতে ভিড় করেন অনেকেই গলায় কারুকাজ খচিত মালা লাল নীল রঙের মুকুট আর শালু জড়িয়ে মিউজিকের তালে তালে ক্যামেরার সামনে মডেলদের ভঙ্গিতে আসছে পাঠান ব্ল্যাক ডায়মন্ড সহ বাহারি নামের গরু কখনো চেঁচিয়ে বা হাততালি দিয়ে উপভোগ করছেন উৎসুক দর্শক ব্যতিক্রমী এই রামশোর আয়োজন করা হলো দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জনপদ চুয়াডাঙ্গায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই রামশোতে হেঁটেছে বিভিন্ন জাতের 38 টি গরু দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে লম্বা শিঙের ভারতীয় একটি গরু কেউ ছুঁয়ে দেখতে কেউ বা সেলফি তুলতে ভিড় করে গরুটিকে ঘিরে গরু রামশো দেখতে ভালোই লাগে ওটা দিয়ে ছোট গরু আসছে দেখলাম তে ভালো লাগছে এই যে একটা মিলন মেলা তৈরি হয়েছে এতে আমরা খুব খুশি এবং আনন্দিত কুষ্টিয়া মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা এই তিন জেলার গরু নিয়ে দুই দিনের রামশো ও মেলার আয়োজন করে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন যেখানে শাহিওয়াল ফ্রিজিয়ান সহ নানা জাতের আড়াই শতাধিক গরু প্রদর্শন করা হয় দের লাখ টাকা থেকে এসব পশুর দাম টাকা হয় 40 লাখ টাকা পর্যন্ত মেলায় তৃণমূল খামারীদের দুঃখ দুর্দশা এবং মাংসের উৎপাদন বাড়াতে নিজেদের দাবি দাও তুলে ধরেন আয়োজকরা আমরা যদি ক্রস ব্রাহ্মা আর যদি লালন পালন করি তাহলে 2 বছর বয়সে আমরা 250 থেকে 300 কেজি মাংস আহরণ করা সম্ভব পার কেজি উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে এবং আমরা ইনশাআল্লাহ অচিরেই বাংলাদেশের মানুষকে 500 টাকার নিচে মাংসের কেজি খাওয়াতে পারবো ইনশাআল্লাহ খামারীদের দাবির প্রেক্ষিতে উন্নত জাত আমদানির বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে বলে জানালেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সচিব পশু সংখ্যা বলেন হ্যাঁ পর্যাপ্ত কিন্তু আমরা এখন বিকল্প মানে ব্রিড ডেভেলপমেন্ট করে এই প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে বাড়ানো যায় আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি চুয়াডাঙ্গার পর পর্যায়ক্রমে দেশের অন্য জেলাগুলোতেও আয়োজিত হবে গরু মেলা শুভ খান সময় সংবাদ চুয়াডাঙ্গা দেখছেন সন্ধ্যার সময় গাজা প্রসঙ্গ আত্মঘাতার নামে গাজায় যেভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতা চালাচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে যুদ্ধবন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম বিশ্বের নেতারা শনিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ও আইসির বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই আহ্বান জানানো হয় এদিকে সৌদির সঙ্গে বৈরিতা ভুলে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এ সময় যুদ্ধ বন্ধে সম্মেলনে যোগদানকারী সাতান্নটি দেশকে গাজার পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি একই সঙ্গে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বানও জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসন ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ এবং যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি এই সময়ে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও বন্দীদের মুক্তির কথা বলেন সৌদি যুবরাজ সালমান এছাড়াও চলমান সহিংসতা বন্ধে ইসরায়েলকে চাপ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস